Why do we travel? For me, it feels like my only purpose to exist. और पिछले छह महीने हिंदुस्तान का कोना कोना नापने के बाद we finally began exploring some unknown foreign lands. छह साल बाद मैं एक बार फिर पहुंच चुका हूं to the world's happiest country, Finland. और ये देश मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि यहाँ आप कुछ ऐसी चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो जो कि हर एक्सप्लोरर का सपना होता है द मैग्निफिसेंट नाइट और सिर्फ यही नहीं फिनलैंड इज ऑल्सो नोन फॉर द सन टू सेट इन नवंबर ओनली टू राइज इन जनवरी इस ब्लॉग में आप और मैं एक्सप्लोर करेंगे एक फिशरमैन आइलैंड जो कि आप मानोगे नहीं धीरे धीरे समुद्र के ऊपर आ रहा है आपको मिलाऊंगा कुछ 100 वर्किंग क्लास साइबेरियन और अलास्कन हस्की से और मिलेंगे सांटा के दोस्त रेंडिया से और अगर किस्मत अच्छी रही तो हम एक्सपीरियंस करेंगे ब्यूटीफुल नॉर्दर्न लाइट What's up guys? It's a great day. It's a beautiful day. और uh, सोच रहे हो भाई कहाँ पहुंच चुका है दुनिया की ऊंचाइयों को छूते तो दोस्तों आप सबका स्वागत है ओलू फिनलैंड में एंड uh, आप देख ही सकते हो इस रोमांच का पूरा फायदा उठाते हुए वी आर इन काला योग की और अभी हम जा रहे हैं टू दिस क्वेंट ब्यूटिफुल आईलैंड ऑफ माँ काली सो इन दिस ब्लॉग यू ऑल कैन एक्सपेक्ट टू सी दिस ब्यूटिफुल रीजन चूंकि देखो लापलैंड हेलसिंकी ये सब जगहों के बारे में बहुत लोगों ने कवर किया एंड इट इज बिकम टू टूरिस्ट ही बट आपको पता ही आपका भाई इज मोर अबाउट ऑफ बीट लोकेशन फाइनली 40 मिनट के बाद हमें दिखी मकाला आइलैंड की पहली झलक मकाला एक बहुत यूनिक आइलैंड है क्योंकि ये हर साल कुछ मिलीमीटर से सी लेवल के ऊपर आ रहा है थैंक्स टू द ग्लेशियर्स जिसने इसको पहले समुद्र के अंदर दबा के रखा था यकीन नहीं हो रहा यहाँ के लोकल से ही सुन लो इस सिलसिले की शुरुआत हुई कल यानी ट्वेल्थ ऑफ सेप्टेम्बर को जब मैंने नई दिल्ली से एक फ्लाइट ली स्ट्रेट टू ओलू जो कि कनेक्टिंग फ्लाइट थी एंड फर्स्ट वी लैंडेड लैंडेड इन हेल्सिंकी जो कि फिनलैंड का कैपिटल है एंड वहाँ से मैं कनेक्टिंग फ्लाइट थी टू ओलू आई फ्लू फिन है जिसका कुछ खर्चा मुझे बैठा सत्तर हज़ार रुपये एंड ओलू पहुँचने के बाद आई वॉज पिक्ड बाय द टूरिज्म गाइज एंड हमारा टूर चालू हो चुका है पाँच दिन का और इन पाँच दिनों में आई गोना टेक यू अक्रॉस ऑल द अमेजिंग थिंग्स दैट यू कैन प्लान वन यू कमिंग टू ओलू तो अभी समर टाइम है और फिनलैंड समर में आपने सुना ही होगा फिनलैंड समर में एक अलग दुनिया है और विंटर में तो कुछ अलग ही आ हा हा जन्नत है तो अभी हम समर को एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड समर टाइम में आप मानेंगे नहीं सनसेट नहीं होता है तो बेसिकली थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है सो द सन गोज डाउन टू द होराइजन सन नीचे जाता है और होराइजन टच करके वापस बाहर आ जाता है क्योंकि अभी ऑटम बिगनिंग है तो रात होने लग गई है सो अगेन अब सनसेट हो रहा है बट फिनलैंड इज फेमस क्यों क्योंकि समर्स में रात नहीं होती और विंटर्स में दिन नहीं होता एंड दैट इज द मोस्ट यूनिक पार्ट ऑफ दिस टोपोलॉजी बिकॉज ये है नॉर्थ पोल के पास दैट बींग साइड फिनलैंड की कुल पॉपुलेशन है कुछ पाँच मिलियन और दैट uh, makes this country one of the least densely populated country in the world aur usi wajah se uh, finland is rightly fully very beautiful to experience ye ho gayi kuch jankari ki baat about finland aur yahan ki cheezon ki but hum aaye hain to explore the northern route now the island that i am standing on right now is the first location of exploration and aap manenge ye island is only a summer island aur jo bhi mere ghar piche aas paas ghar dekh rahe hain yahan pe bhi koi nahi hai is island mein sirf hum hain is time akele bilkul akele aur ये आइलैंड कुछ 200 चार तीन सौ मीटर चौड़ा और 400 मीटर लंबा है एंड दिस आइलैंड इज एक्चुअली फिशरमैन आइलैंड तो यहाँ पे बिजली नहीं है पानी नहीं है दिस इज ऑल इंटरनली डन कुछ 50 घर है यहाँ पे और ड्यूरिंग द विंटर टाइम्स समर टाइम्स यहाँ पे फिशरमैन आते हैं टू फिश एंड देन ये पूरा बंद हो जाता है एंड ऑल्सो यू कैन सी ऑल दिस वाटर ये सब फ्रीज हो जाता है इन विंटर्स बिकॉज फिनलैंड रिसीव वेरी हार्श विंटर्स तो 
तो दोस्तों दिस इज हाउ द हट लुक्स फ्रॉम इन साइड यू कैन सी दिस इज द प्रीस्ट हट और इट फुलाओ एंड यू सी यू कैन सी देयर बुक्स हियर प्रीस्ट का बेड अगेन फायर बेड एंड तो दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट कूल थिंग्स अबाउट दिस विलेज ये विलेज की अपनी खुद की गवर्नेंस है मतलब जब भी आगे फिशरमैन आके मिलते हैं देन दे मेक देर ओन रूल्स विच अप्लाई ऑन दिस आईलैंड बट आई ऑल्सो रियलाइज दिस दे हैव नो इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई और एनी थिंग फ्रॉम द मेन लैंड तो जो भी इस आईलैंड में है सब कुछ हर घर के ऊपर हर कॉटेज के ऊपर एक सोलर पैनल लगा हुआ है एंड दैट मेक्स दिस प्लेस क्वाइट कूल अभी दोनों राइन कोशिश कर रहा था एज यूजल मैं एक थ्री ने दे दिया है धोखा लाइफ इज हर्श सोच रहा हूँ कि अभी ना बात करता हूँ माटा से माटा इज़ अ गाइड है और उसने बोलता हूँ कि यार कोई ड्रोन स्टोर पे ले चलो एक नया ड्रोन ले लेते हैं आई एम थिंकिंग टू गेट द मैविक एयर थ्री मिल जाए तो आई थिंक काम हो जाएगा ये टॉप टॉयलेट काफ़ी यूनिक है आई क्विकली शो यू तो आप देख सकते हैं दिस ओपन जब लाइक दिस एंड इसके अंदर एक बाल्टी है एंड दिस अ होल एंड दिस नीचे जैसे अपने पहाड़ों में नहीं होता स्पिति विति में कि जय मा <laughs> वैसे ही बड़े कूल से लूज है इनके और फिर वी केम अक्रॉस टू फिशरमैन हु एक्चुअली लिव ऑन दिस आइलैंड और इनकी जिंदगी कुछ ऐसी दिखती है कॉटेज ऑफ दिस फैमिली हु लिव इन हियर एंड यू कैन सी दिस इज देयर क्यूट फोर बेड्स दैट्स द किचन या दैट्स द क्यूट कॉटेज दे लिविंग इन Mm. Nice. What is called? Korpu. So guys, that's Mata. Hi, Mata. Hi. What is me? Mata is with is it Olu? She is our guide here. Mata, what can you tell us about this island? Ah, uh, well, it's a very historical and interesting island. Mm. And what's very special about it is that uh, almost 300 years ago, the Swedish king. Uh, because Finland was under the reign of Sweden mm-hmm. so the Swedish king reigning uh gave uh self governance governance to this island and mm. it's still self governance so they have their own government and own laws and own rules so even if it's in Finland it's sort of independent island yeah so what if somebody kills someone here well then th- there's the karikokos the local government that uh decides the punishment so do they have a jail here Yeah. <laughs> <laughs> Must It's be possible. Yeah. <laughs> Abhi we are inside the cabin of uh, the old fisherman cabin aur dekh sakte hain. This used to be the bed. Do chote bed yahan hai. Uh khana wana banane ke liye. They used to have a chimney and as soon as we step outside these are the old fishing nets and those are the tools. तो अगर आ रहे हो तुम ओलू कभी तो डेफिनेटली साइलेंट को जरूर एक्सप्लोर करना ड्रोन ने धोखा दे दिया वरना तुमको मैं ऊपर से दिखाता क्या लगता है आइलैंड बट कोई बात नहीं आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस यार मकाल आइलैंड को एक्सप्लोर करने के बाद हम बोट करते हैं हमारी बोट एंड वापस पहुंचते हैं टू द शोर एंड मेक आवर वे इन टू ओलू मेन सिटी दोस्तों फाइनली वी मेड इट टू द सिटी ऑफ ओल ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ फिनलैंड सॉरी टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ फिनलैंड नाउ इट्स टाइम टू एक्सप्लोर द सिटी ऑफ ओल और आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं आई एम स्टैंडिंग राइट बिहाइंड द मेन कथीड्रल ऑफ ओल एंड पहले चलते हैं इस कथीड्रल को एक्सप्लोर करते हैं एक सवाल पूछ कमेंट बताना कथीड्रल और चर्च में क्या फ़र्क होता है जो भी जवाब देगा उसको मिलेगा वन डॉट स्काई की मोर्च प्लेस ठीक है Finally, 
लोकल ओलू की बियर और कुछ अथेंटिक फिनिश क्यूजीन चटकाने के बाद तो दोस्तों फाइनली आज डे दो को खत्म करते हुए अब हम जा रहे हैं हमारे होटल के रूम में और अभी मैं जो खाया है आ हा 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 फिनिश मील और उसके तो आई जस्ट एट द रेन डियर जो हमने खाया था वो भी रेन डियर था यू डॉल द रेड नोज रेन डियर तुम तो चले मेरे पेट में थोड़ा जब सर जी बोला ना कि टंग है तो आई फेड लाइक टंग बट नहीं टेस्ट वॉज नाइस वेलकम टू लापलन होटल इन उलू तो अगर आप आ रहे हैं तो डेफिनेटली लापलन में आए बिकॉज ये रूम बहुत सही है ओके टाइम फॉर रूम रिव्यू ये देखो दोस्तों खर्चा जिसके बारे में तो बता रहा था बताते हैं बताते हैं इसके बारे में बताते हैं बट वेलकम टू द रूम बालकनी हम लोग और एक लू बट आज उड़ाने की कोशिश करी अपना मैविक थ्री और मैविक थ्री ने फिर चौड़ में दे दिया थोका एंड इतना इरिटेशन हुई कि आई वॉज लाइक ब्लडी हेल्थ आई विल नॉट वेस्ट माई मनी एनी मोर एंड मैं गया सीधा एंड आई वॉट द लेटेस्ट डी जे आई मैविक एयर थ्री दिस इज वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम क्लासिक को रिपेयर कराने के लिए जर्मनी जाऊँगा वहाँ दे दूँगा रिपेयर के लिए जब रिपेयर हो जाएगा तो अपने दो दो ट्रोन हो जाएंगे नहीं होंगे तो आपको एक गिव अवे कर देंगे तो बोलो कमेंट सेक्शन में जय माता दी और अब मिलते हैं हम आपको कल सुबह ठीक है गुड नाइट एक नए दिन की शुरुआत करते हुए आप देख सकते हैं जब फिनलैंड में धूप निकलती है तो कितना अच्छा लगता है अभी कुछ टेम्परेचर हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस और आप देख सकते हैं मेरे पीछे से जा रही है एक साइकिलिस्ट मोहतरमा अपने फन करते हुए एंड यहाँ पे साइकिल कल्चर इज़ वेरी नाइस राइट नाउ हम पहुँच गए एक आइलैंड में दिस आइलैंड नेम इज पे कि बेसिकली जो ओलू है मेन ओलू के अंदर ही एक छोटा सा आइलैंड है जो कि बहुत फेमस था अपने टाइम पर फॉर शिप बिल्डिंग शिप्स बनाने के काम के लिए नाउ दिस आइलैंड इज़ बिकम मोर लाइक अ क्रिएटिव पीपल हैवन बेसिकली जितने क्रिएटिव पीपल हैं वो लू के वहाँ रहते हैं उनमें से एक हमारी माटा भी है तो माटा ऑल्सो लिवस है एंड या इट्स सराउंडेड बाय अ ब्यूटीफुल लेक जैसा बताया वी जस्ट कम है इन पी की सारी टू सी सम आर्टिस्ट वर्क और हमें एक रास्ते में आर्टिस्ट मिले जो कि लोहे और पत्थरों से काम करते हैं मिक्स ग्रेट स्टाफ माटा वट द आर्टिस्ट नेम सकारी माती लाउरी क्रिएटिव लोग हैं यहाँ पे तभी इस जगह को 2026 कल्चरल हब ऑफ यूरोप के लिए सिलेक्ट किया गया है बिकॉज दे सो मच आर्ट यू कैन सी आर्ट ऑल अराउंड वाह इस तरह हम एक दो और आर्टिस्ट के पास जाते हैं उनकी यूनिक आर्ट को एम्बाइव करने बिकॉज वेन यू सी आर्ट यू क्रिएट आर्ट एंड नाउ इट्स टाइम फॉर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ओलू सबसे पहले ओलू इज द फिफ्थ लार्जेस्ट सिटी ऑफ फिनलैंड उसके अलावा ओलू इज द अनऑफिशियल विंटर बाइकिंग सिटी ऑफ यूरोप नंबर तीन ओलू इज ऑल्सो द यूनिवर्सिटी सिटी ऑफ फिनलैंड इसका मतलब यहाँ बहुत सारे कॉलेज हैं स्पेशली मेडिकल नंबर चार नोकिया वॉज फाउंडेड इन ओलू फिनलैंड इसी तरह बहुत सारे अदर आई टी कंपनीज वो ऑल्सो फाउंडेड इन ओलू फिनलैंड नंबर पाँच यहाँ पे तादाद और इज ऑलमोस्ट दो लाख लोग इन द सिटी हमारे लिए बहुत कम हो सकता है बट फॉर फिनलैंड स्टैंडर्ड इज अ लॉट बिकॉज द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ फिनलैंड इज फाइव मिलियन नाउ लेट्स हेड इन टू एक्सप्लोरिंग ओलू योकी मतलब ओलू रिवर जैसे हमारे यहाँ पे सो होता है यहाँ पे योकी होता है सो वट एवर इज योकी इज अ रिवर तो चलते हैं अब रिवर को एक्सप्लोर करने किस स्टाइल में <laughs> तो मैं भी पता है सिंपली तो ना रिवर एक्सप्लोर करेंगे कुछ गंदी बचाएंगे
दोस्तों आप पहुंच चुके हैं टू द मार्केट प्लेस एरिया ऑफ ओलू राइट बिहाइंड मी वो जो बिल्डिंग देख रहे हो आप दैट इज द थिएटर एंड दैट बिल्डिंग राइट ओवर देयर इज द लाइब्रेरी अभी हमने सुबह से क्रॉस किया इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ एंड अराउंड मी यू कैन सी इज द ओलू मार्केट प्लेस एरिया और ये देखो यहाँ पे लोगों को बेरीज बहुत पसंद है तो दे आर ऑल द टाइम सेलिंग एंड ईटिंग बेरीज पूरा दिन सिटी एक्सप्लोर करने के बाद हालत हो जाती है टाइट और अगर फिनलैंड आए और सोना के मजे नहीं लिए या जैसे ये लोग बोलते हैं सोना के मजे नहीं लिए तो क्या ही किया तो बहुत तगड़े सोना में जहाँ मैं कैमरा नहीं इस्तेमाल कर पाया करके आ चुका हूँ <laughs> मैं अंदर घुसा और अंदर घुसने का एक फिनिश बंदा बैठा है और वो बिल्कुल नंगा ना रहा है ओके इज़ एब्सोल्यूटली नेकेड और मैं उसको देख रहा हूँ और वो मुझे देख रहा है मैं स्विमिंग शॉर्ट्स लूँ फिर मेरे को थोड़ा लगा फ्रेशर <laughs> तो मैंने क्या किया आई टुक ऑफ आई स्विमिंग शॉर्ट्स और मैं भी नंगा नहा रहा हूँ एंड देन आई गोल्ड टू सोना विद हेम एंड टावल एंड देन वो टावल खोल के बिल्कुल टांगे चौड़ी करके फन कर रहा था मैंने भी बोला जय माता दी और अपना टावल छोड़ा और जो मैंने सोना के मजे लिए उम्मीद करता हूँ इस ब्लॉग में वो काफी मजा आया होगा आज हम गए थे ना लास्ट में शॉपिंग करने ये देखो टुको रुको ये देखो हो 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 चेक दिस आउट अरे वो छोड़ो ये देखो ये चाकू बने हैं बेसिकली वुड से ये इनका स्पेशल वुड है और ये है रेनडियर का सर से दो चाकू बट नाउ फाइनली इट्स टाइम टू कॉल इट अ नाइट उम्मीद कर रहा हूँ कि आज रात हमको फाइनली वो नॉर्थन लाइट दिख जाए कीप योर फिंगर्स क्रॉस कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ जैसे आप हो तो हमें और हमें तो जाओ तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में मजा आ रहा है ना कंटिन्यू जय हिंद